আসসালামু আলাইকুম এইটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবরাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা ভারতের উৎপাদিত করোনা ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বাংলাদেশ জানালেন হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা দেশে করোনা ভাইরাসে আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত দুই হাজার সাতশো সাতচল্লিশ কমল করোনা নমুনা পরীক্ষার ফি সরকারি বুথে একশো টাকার পরীক্ষা তৃতীয় দফায় রিজেন্টের সাহেদকে দুদকে জিজ্ঞাসাবাদ অস্ত্র আইনের মামলায় চার্জশিট গ্রহণ এবং অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে সিনহা হত্যার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে বলছে র্যাব শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম এবারে বিস্তারিত ভারতের উৎপাদিত করোনা ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বাংলাদেশ দেশটির পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা দুদিনের ঢাকা সফরে এসে এ কথা জানিয়েছেন অন্যদিকে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও ট্রায়াল সহ এই বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা সফরের শেষ দিনে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন ও সীমান্ত হত্যা সহ অমীমাংসিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় ফজলে রাব্বির রিপোর্ট কেন করোনা পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎই ঢাকায় ভারতের পররাষ্ট্র সচিব কোনো পক্ষই বিষয়টি স্পষ্ট করেনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ভারতের অস্বস্তির কারণেই শৃঙ্গলার ঢাকা সফর চীন কিংবা পাকিস্তান ছাড়াও নেপালের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতির কারণে ঢাকা এখন দিল্লির কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন কেউ কেউ এসব আলোচনা নজরে এসেছে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব একটা ব্রেক থ্রু আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে ওনারা এতটাই গুরুত্ব দেন যে ওনারা বাংলাদেশকেই প্রথম চুজ করেছেন এই বার্তাটি নিয়ে যে তারা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও বেগবান করতে চান কোভিড পরবর্তী নতুন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ঢাকা এসেছেন বলে জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তিনি বলেন বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু সীমান্ত হত্যা কোভিড টিকা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে যে ভ্যাকসিনগুলো ডেভেলপ করছে সেটা শুধু ভারতের জন্যই নয় এবং প্রথম দিকেই আমাদের জন্য সেটা অ্যাভেলেবল করা হবে নিরাপত্তা পরিষদের যে সমস্ত আলোচনা হবে আগামীতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেই ব্যাপারেও তাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করেছি বাংলাদেশের সাথে তাদের যে বর্তমান যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেটার আলোকে তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারত ভারতের কোভিড ভ্যাকসিনে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার নিয়েও কথা বলেন হর্ষবর্ধন সিংলা ইন্ডিয়া ইজ নেবার টু বোথ বাংলাদেশ অ্যান্ড মিয়ানমার we believe that uh, there is it is important that our that we continue to take a position that is that facilitates the return safe and dignified return of the rohingya refugees we will continue to work on it ami mukshit isute alochone egiye nite shigri dui desher porashtra mantri porjoy boithok hobe bolo janan tara fazl rabbi etian bangla dhaka ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলার সফরের মধ্য দিয়ে করোনা ভ্যাকসিন উৎপাদনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সিলেটে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর মোরাল উদ্বোধন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন আগামী বছর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ভারতের অংশগ্রহণ থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোভিড সম্পর্কে তারা তাদের দেশে কোভিডের ভ্যাকসিনও তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা সেটা আমরা কিভাবে পাবো পাবো এগুলো আর আমরা যেখান থেকে পারি সেই কোভিডের ভ্যাকসিনটা সংগ্রহ করব। দেশে করোনা ভাইরাসে গত ২৪ ঘন্টায় আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তিন হাজার সাতশো একাশি জনের সর্বশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার ছশো আটাত্তরটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন দুই হাজার সাতশো সাতচল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার আঠারো দশমিক বাহাত্তর শতাংশ এই নিয়ে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ পঁচাশি হাজার একানব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও দুই জন 
পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আটত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার আটান্ন দশমিক আঠারো শতাংশ মৃতদের মধ্যে চৌত্রিশ জন পুরুষ ও সাত জন নারী মৃতদের মধ্যে একুশ জনই ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত জন মারা গেছে খুলনা বিভাগে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত সতেরো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় ভাইরাসে একজন এবং উপসর্গে চারজন মারা গেছে ভাইরাসের আরেক হটস্পট খুলনায় গত ২৪ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন একশো সাতাত্তর জন মারা গেছে দুই জন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রাসনা দাস কুমিল্লায় আবারও বেড়েছে করোনায় মৃতের সংখ্যা বিভাগের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই ভাইরাসে পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের এর মধ্যে করোনায় একজন এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চারজন বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছেন একশো জন এদিকে সিলেটে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে দুইজনই পুরুষ এই নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যু হল একশো ছাপ্পান্ন জনের নতুন আক্রান্ত তেষট্টি জন বরিশাল বিভাগে গত দুই দিনের তুলনায় সংক্রমণ বাড়লেও মৃত্যু কমেছে বিভাগে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে ছয় জেলায় চব্বিশ ঘন্টায় নার্স সহ নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ঊনপঞ্চাশ জন এদিকে খুলনায় করোনায় আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে বিভাগের দশ জেলায় ছয়শো আটান্ন জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ হয়েছেন একশো সাতাত্তর জন কুষ্টিয়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দুইজনের একই সময় আক্রান্ত হয়েছে আরও ষাট জন এছাড়াও নোয়াখালী বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে একজন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন নোয়াখালীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধা জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও ঊনপঞ্চাশ জন এদিকে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চট্টগ্রামে একশো পঁয়তাল্লিশ নাটোরে চোদ্দ শেরপুরে সাত ও নেত্রকোনায় দুইজন করোনা পজিটিভ হয়েছেন রাস্তা দাস এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার ফি কমিয়েছে সরকার এখন থেকে সরকারি বুথে দুশো টাকার পরিবর্তে একশো টাকায় নমুনা পরীক্ষা করা যাবে আর বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহের ফি পাঁচশো টাকা থেকে কমিয়ে তিনশো টাকা করা হয়েছে সচিবালয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এসব তথ্য জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনার নমুনা পরীক্ষার ল্যাব বাড়ার সাথে সাথে পরীক্ষা বাড়ার কথা থাকলেও তা বাড়েনি সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহ কমেছে আক্রান্ত অনেকে ঘরে থেকেই স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাতে অনেক গরিব লোক পরীক্ষা করাতে আগ্রহ হারিয়েছেন এখন ফি কমানোর ফলে টেস্টের সংখ্যা বাড়বে বলে ধারণা করছেন তিনি এখন থেকে দুশো টাকা যে ফিজ নেওয়া হতো সেটাকে কমিয়ে এখন থেকে একশো টাকা করা হতো আর যদি বাড়িতে নিয়ে ডেকে নিয়ে যদি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় সেখানে পাঁচশো টাকার পরিবর্তে তিনশো টাকা করা হলো স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান করোনা পরীক্ষায় এখন দেশে সাতাশিটি ল্যাব রয়েছে ভবিষ্যতে ল্যাবের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে তবে বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে রোগী না থাকায় এবং সাধারণ রোগীদের চাপ বেশি থাকায় পর্যায়ক্রমে কিছু হাসপাতাল পুরোপুরি নন কোভিড হিসেবে ঘোষণা করা হবে আরও কিছু ল্যাব বানানো হবে স্থাপন করা হবে যাতে প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে ল্যাব হয় সেই পরিকল্পনাটা আছে এখন নন কোভিড রোগী বেড়ে যাচ্ছে আমরা তাদেরকে জায়গা করে দিতে হবে এবং কোভিড রোগী সংখ্যাও অনেক কমে গেছে সেই জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত যে কিছু কিছু হাসপাতালকে টোটালি নন কোভিড ডিক্লারেশন করে দেওয়া কারণ সেখানে এমনিতেই রোগী অনেক কমে গেছে দেশে করোনা পরীক্ষার জন্য ল্যাব এবং কিটের কোনো অভাব নেই বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা ফার্মাস ব্যাংকের পৌনে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় রিজেন হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে দুর্নীতি দমন কমিশন সকালে তাকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্র কারাগার থেকে দুদকে হাজির করা হয় সাত দিনের রিমান্ডে তৃতীয় দিনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক শাহজাহান মিরাজের নেতৃত্বে একটি দল গত সাতাশ জুলাই শাহেদ সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদের বিরুদ্ধে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় অস্ত্র আইনে করা মামলার চার্জশিট গ্রহণ করেছে আদালত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ এ কে এম ইমরুল কায়স মামলার চার্জশিট গ্রহণ করেন একই সঙ্গে মামলার চার্জ গঠনের জন্য আগামী সাতাশ অগস্ট দিন ধার্য করা হয় 
রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান উত্তর পশ্চিম থানার অস্ত্র আইনের মামলায় বুধবার রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি এর আগে তিরিশ জুলাই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অস্ত্র মামলার চার্জশিট দাখিল করেন ঢাকা মহানগর দায়রাজাজ আদালতের বিচারক চার্জশিট আমলে নিয়ে সাতাশ আগস্ট অভিযোগ গঠনের দিন ঠিক করেন ওই দিন আসামির উপস্থিতিতে অভিযোগ গঠনের শনি হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল এদিকে এদিন সাহেদ করিমের জামিন চান তার আইনজীবীরা দু পক্ষকে শুনে আদালত তার নাম মঞ্জুর করেন এ সময় সাহেদের আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে তার সাথে কথা বলেন এর আগে মামলা দুজন সাক্ষী আদালতে স্বীকারোক জবানবন্দি দেয় গত পনেরো জুলাই সাতকার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সাহেদকে গ্রেপ্তার করে র্যাব পরে হেলিকপ্টারে করে তাকে ঢাকায় আনা হয় পরদিন করোনা পরীক্ষার নামে ভুয়া রিপোর্টসহ বিভিন্ন প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাহেদের দশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত এরপর তাকে নিয়ে উত্তরায় অভিযানে যায় ডিবি পুলিশ অভিযানে গিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করা হয় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় এ মামলা দায়ের করা হয় মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এবারের বন্যায় এখন পর্যন্ত সারা দেশে মারা গেছেন ৪৪ জন আর দেশে তেত্রিশটি জেলায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বন্যার প্রকোপ নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির অনলাইন সেমিনারে আরও জানানো হয় প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ সহায়তার পরিমাণ কম তবে ত্রাণের কোনো ঘাটতি নেই বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম তিস্তা ধরলা সহ বেশ কয়েকটি নদীর পানি বাড়ায় এবারে বন্যার স্থায়িত্ব বাড়ছে এর সাথে যোগ হচ্ছে উজান থেকে আসা পানির ঢল করোনা মহামারীর মধ্যে এসব মানুষের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই সিপিডির অনলাইন সেমিনারে জানানো হয় বন্যায় সোয়া লাখ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জামালপুরের দুই লাখ পরিবার বন্যা কবলিত বেশিরভাগ এলাকায় চৌষট্টি ভাগ নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হলেও ত্রাণ বিতরণের সক্ষমতা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে সংস্থাটি বন্যায় দেশের প্রায় তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের তাগিদ দিয়ে গবেষকরা বলছেন বন্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে ধাপে ধাপে ত্রাণ সহায়তা দিতে হবে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান জানান অতি দরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে যারা প্রশাসনে থাকেন তাদের চাহিদা ভিত্তিতে এবং প্রত্যেকের সাথে আমরা প্রতিদিনই মনিটরিং করে কথা বলি ত্রাণের অপ্রতুলতা কিন্তু আমরা কোথাও বন্যা সহ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দেয়া হয় সেমিনারে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ইতিহাসের ফুটনোট মাত্র ফুটনোট কখনো ইতিহাসে নায়ক হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের তিনি বলেন স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠক কখনো ঘোষক হতে পারে না রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে বরিশাল সড়ক জোন বিআরটিএ ও বিআরটিসি কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মত বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন জিয়াউর রহমানকে ছোট করা হচ্ছে এমন মন্তব্যের জবাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে পাল্টা প্রশ্ন রাখেন ও বায়দুল পরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির আলোচনা সভা এবং করোনা প্রতিরোধক সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আমি তার কাছে জানতে চাই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুস্তাক সরকারের প্রধান সেনাপতি কে হয়েছিল এ হত্যার বেনিফিশিয়ারি কে বিভিন্ন দূতাবাসে কে চাকরি দিয়েছিল এই খুনিদের হত্যার বিচার বন্ধে মোস্তাক সরকারের ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কে সংবিধানে ঢুকিয়েছিল সত্য কথা বললে ছোট করা হয় না খুনি আর খুনের মদতদাতা প্রশ্রয়দাতা বেনিফিশিয়ারি সমান অপরাধী বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সম্পৃক্ততা যখন প্রমাণিত তখন দলটির নেতারা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয় অভিনয় শিল্পী সংঘের সাথে আলোচনা শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি খুনির পক্ষে কথা বলছেন তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপির ভিত্তি ষড়যন্ত্র ও মিথ্যার রাজনীতি যেসব শিল্পীরা আর্থিক সংকটে আছেন তাদের সঠিক তালিকা দিলে खनिर पक्षे खुन पक्षे সরকারের সমনাহীনতার কারণে দেশের সর্বক্ষেত্রে সংকট চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার ভাষায় দেশকে বাঁচাতে সরকার পতনের বিকল্প নেই স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার ঘটনা এবং করোনাকালে নানা দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরে এসব ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট বলে দাবি করেন বিএনপি নেতারা এই আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতি স্বেচ্ছাসেবক দলের গঠন স্বেচ্ছাসেবক দলের ভূমিকা এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছে র্যাব রাতে কক্সবাজারের সংবাদ সম্মেলনে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা জানান তদন্তে যথাযথ প্রতিবেদন দেয়া হবে তিনি বলেন মেজর সিনহার সহযোগী শ্রীপ্রা ও শিফাতের কাছ থেকে জব্দ করা ডিভাইস সহ অন্যান্য আলামত রামু থানা পুলিশের কাছ থেকে আগামীকাল বুঝে নেবে র্যাব এদিকে আজ শেষ হয়েছে সিনা হত্যা মামলার সাত আসামি সাত দিনের রিমান্ড আগামীকাল তাদের আদালতে হাজির করা হবে বলে জানান আশিক বিল্লা অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া ষোলো আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন এপিবিএন এর তিন সদস্যকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার হেমায়দুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে ইউনিট প্রধান হিসেবে আটক তিনজন এপিবিএন সদস্যকে বরখাস্ত করে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বরখাস্তকৃতরা হলেন সাব ইন্সপেক্টর শাহজাহান কনস্টেবল মোহাম্মদ রাজীব এবং মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গত একত্রিশ জুলাই রাতে কক্সবাজারের টেকনাফে বাহার ছড়া এপিবিএন চেক পোস্টে সিনহাকে হত্যার সময় ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালন করছিলেন তারা অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনা মোহাম্মদ রাশিদ খানের সাথে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে সহকর্মী শিপ্রা দেবনাথের ব্যক্তিগত ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ায় দুই পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে করা রিটের বিষয়ে আদেশ দেয়া হবে আগামীকাল শুনানি শেষে বিচারপতি জে পি বি এম হাসান ও বিচারপতি খায়রুল আলমের দ্বৈত বেঞ্চ আদেশের জন্য এদিন ঠিক করে রোববার একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন সংযুক্ত করে জনস্বার্থে এই রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী শুনানিতে ওই আইনজীবী রিট করার একটিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত পরে শিপরা বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন এবং কেন আদালতে আসতে পারলেন না তা রিটকারীর আইনজীবীকে জানাতে বলা হয় সংবিধানের যে জনগণের সকল ক্ষমতার মালিক সেই জনগণকে অবমাননা করে কোনো কথা বলতে পারেন কি না দুজন রেসপন্সিবল পুলিশ অফিসার্স এটা একটা কোশ্চেন যে কোনো বিষয় আমাদের ফটো তোলার অধিকার আছে বাট তারা কি সেটা লিক লিক করতে পারেন কি না সেটা সিজ করে লিক করতে পারেন কি না এটা কি মানব অধিকার লঙ্ঘন কি না আদালত বলেছেন যে শিপরা যেহেতু অ্যাভেলেবল তো শিপরা আসেননি কেন আপনি এসেছেন কেন তো আমি বলেছি মাইলট শিপরা জামিন পেয়েছেন যদিও কিন্তু সিকিউরিটির নামে তিনি কার্যত অবরুদ্ধ 
অধিকাংশ চিকিৎসকদের চেম্বার বন্ধ থাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে টেলিমেডিসিন সেবা সেবা গ্রহীতারা বলছেন এর মাধ্যমে সাময়িক উপকার হলেও কিছু বিড়ম্বনাও রয়েছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন টেলিমেডিসিন খাতে সরকার আরও উদ্যোগী হলে গ্রামাঞ্চলের রোগীরাও পাবেন ভালো সেবা হাবিবুর রহমান ওভি রিপোর্ট কয়েক মাস আগেও চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পেতে দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে রোগীদের কিন্তু মহামারী করোনা পাল্টে দিয়েছে সব কিছু রাজধানী সহ দেশের অধিকাংশ হাসপাতালের চেম্বারগুলো এখনো বন্ধ বিকল্প উপায় হিসেবে এখন অনেকেই সেবা নিচ্ছেন টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সে রোগীর সঙ্গে কথা বলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে দেয়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশন সহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা टेलिमेडिसिन सेवा पे उपकृत होने के कथा जान क्यों क्यों समय शर्ट दे खूब द्रुत कथा शेष कर दे तो अनेक समय अने के धरते पर एक इलाबरेट जो करेंक पेशेंटर जो सुविधा है चेम्बारे जो पर अवश्य भलो আমরা একটা সাহস পাচ্ছি বা ডক্টরের সঙ্গে কথা বললাম এখন সেখানে আমরা যেতে না পারলেও এখানে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিতে পারি সেই ধরনের একটা পরামর্শ তার কাছ থেকে পাচ্ছি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আরও কার্যকর করা গেলে টেলিমেডিসিন সেবা পেতে পারেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরাও বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময় এসেছে এই ব্যাপারে সরকারের আরও আন্তরিক হবার এই কমিউনিটি ক্লিনিকের টেলিমেডিসিন সেবাটা যদি আমরা সপ্তাহে একদিন একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে দিতে পারি সেটা আমাদের প্রান্তিক জনগণ অনেক বেশি উপকৃত হবেন এটা সরকারের স্ট্রাকচার আছে নতুন করে স্ট্রাকচার তৈরি করার দরকার নাই এটা আমাদের একটা লার্নিং হতে পারে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে আমরা হসপিটালে না আসেও কিভাবে মানুষকে উন্নততর সেবা দিতে পারি হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর জামালপুর টুইন টাওয়ারের মালিক এবং সঘোষিত বঙ্গলিক সভাপতি শওকত হাসান মিয়ার প্রতারণা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত এবার অসুস্থতার ভুয়া সার্টিফিকেট আদালতে জমা দিয়ে জামে নিয়েছেন তিনি শওকত হাসান মিয়ার অসুস্থতার মেডিকেল সার্টিফিকেটের জাল প্রমাণিত হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউআইটিএস এর আইনজীবী জানান শওকত হাসানের জামিন আবেদন বাতিলের জন্য আবেদন করবেন তারা শফিকুল ইসলাম শামিমের আরেকটি রিপোর্ট বিভিন্ন সময় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন রাজধানীর বারিধারার জামালপুর টুইন টাওয়ারের মালিক শওকত হাসান মিয়া রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে নিজেকে পরিচয় দেন বঙ্গলিক সভাপতি হিসেবে পিএসপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে সাতান্ন কোটি টাকা চাঁদা দাবির মামলার সত্যতা পাওয়ায় পিবিআই এর মধ্যে শওকত হাসান মিয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউআইটিএস এর উপাচার্যের গাড়ি থামিয়ে ষাট কোটি টাকা চাঁদা দাবির জন্য ভাটারা থানায় করা মামলায় সাতাশ জুলাই জেল হাজতে প্রেরণ করা হয় তাকে কিন্তু ষোলো দিনের মাথায় বারো আগস্ট ভুয়া অসুস্থতার সার্টিফিকেট দেখিয়ে ঢাকার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শারাফুজ্জামান আনসারের আদালতে জামিন লাভ করেন শওকত হাসান মিয়া এখানেও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্তেও এই মেডিকেল সার্টিফিকেট ভুয়া প্রমাণিত হয় এই যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুয়া সার্টিফিকেট দিচ্ছে সেটাও একদিন ধরা পড়ছে পড়তেছে এরকম কোনো কমপ্লেন আসলে আমরা সেটাকে তদন্ত করি যেটা পাই সেটা এগেনস্টে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করি এদিকে রামপুরা ডেল্টা স্পেশালাইজড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় ফেব্রুয়ারির সতেরো তারিখ থেকে মার্চের সতেরো তারিখ পর্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে শওকত হাসান নামে কোনো রোগী ভর্তি হয়নি এই হাসপাতালে সকল ডকুমেন্টস চেক করে আমার হসপিটালে রেজিস্টার খাতা তারপর সফটওয়্যার কপি এগুলো চেক করে দেখে ওনার কোনো তথ্য এখানে নথিভুক্ত নাই এই পেশেন্ট আমাদের এখানে কোনোভাবেই ভর্তি হয় নাই যে ডক্টরের নাম আসছে ডাক্তারকে সাথে সাথে চেক করছে এবং আমাদের হসপিটাল তার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করছে ইউআইটিএস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী জানান শওকত হাসানের ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়টি আদালতের আমলে এনে জামিন বাতিলের আবেদন করবেন তারা এখন আমাদের কাছে যে ওই সার্টিফিকেট আপাত দৃষ্টিতে ভুয়া বলেই মনে হয়েছিল তবুও এখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট হসপিটালের লিখিত বক্তব্য আমার কাছে এসেছে এবং সেখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাই এই সার্টিফিকেটটি ভুয়া এবং জাল 
সুতরাং এখন আমরা এই জামিন আদেশটাকে রদ এবং রোহিত করার জন্য আমার বিগ টিম ইউআইটিএস কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমরা বিজ্ঞ সিএমএ আদালতে যাব এবং প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালতে এর প্রতিকারের জন্য আমরা যাব এদিকে শওকত হাসানের আইএনজিবী এটিএন বাংলাকে জানিয়েছেন তারা জামিন আবেদন করলো ভুয়া অসুস্থতার মেডিকেল সার্টিফিকেটের বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি এই মামলাটাতে প্রথম একজন আইএনজিবী ছিলেন এই মামলাটা যিনি প্রথম মুভ করেছিলেন তারা তখন উঠির মধ্যে মেডিকেলের কাগজগুলো দিয়েছিল হয়তো বা আমি দেখি নাই কিন্তু আমি এই সব বিষয়ে কিছু বুঝিনি আমার সব বিষয়ের মধ্যে এটা ছিল না আমরা তিনজন এনজিবি ছিলাম এটার মধ্যে ভুয়া মেজর পরিচয় দিয়ে অবৈধ সম্পদ অর্জন করায় শওকত হাসান মিয়া নিজ এলাকা জামালপুরবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এর মধ্যে দুদক কয়েকবার নোটিস প্রদান করে তাকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারীতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সুপ্রিম কোর্টে চলতি বছরের অবসরকালীন সব ছুটি বাতিল করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আলী আকবর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গত ছয় আগস্ট সব বিচারপতিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ফুল কোর্ট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এ বছরের অবসরকালীন ছুটি বাতিল করা হল নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে আসবাবপত্র কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস বুধবার রাত আটটার দিকে কর্ণকোপ এলাকায় হাতিম স্টিল নামে তিনতলা একটি কারখানায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পরে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনে কারখানার অনেক আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে গেছে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে কিশোর হত্যা মামলায় রিমান্ড শেষে তিন আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে বিকেলে তাদের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় তারা হলেন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ আল মাসুদ সহকারী সুপার মাসুমবিল্লা এবং শরীর চর্চা শিক্ষক শাহানুর আলম এর আগে তিন দিনের রিমান্ড শেষে মঙ্গলবার মামলার বাকি দুই আসামি একই প্রতিষ্ঠানের সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর মুশফিকুর রহমান ও কারিগরি প্রশিক্ষক ওমর ফারুককে জেল হাজতে পাঠায় আদালত এদিকে ঘটনা তদন্তে আরও সাত দিনের সময় চেয়েছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠিত তিন সদস্যের কমিটি বৃহস্পতিবার যশো শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মারামারির ঘটনায় নিহত হয় তিন কিশোর আহত হয় চোদ্দ জন এবার তিন দফা বন্যায় দেশের সাঁত্রিশ জেলার এক হাজার তিনশো তেইশ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে বলে হিসাব দিয়েছে সরকার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন দুই লাখ সাতান্ন হাজার একশো আটচল্লিশ হেক্টর জমির ফসল বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বারো লাখ বাহাত্তর হাজার একশো একান্ন জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কৃষকরা ক্ষতি পুষিয়ে যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য সরকার বিভিন্ন প্রণোদনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ফুসফুস সংক্রমণের কারণে সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে দিল্লির একটি সামরিক হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন তিনি এক বিবৃতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে এতে বলা হয়েছে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আপাতত লাইফ সাপোর্টেই থাকতে হবে প্রণব মুখার্জিকে তার চিকিৎসায় কাজ করছে বিশেষজ্ঞদের একটি টিম এর আগে সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছিলেন তার ছেলে অভিজিৎ করোনা পজিটিভ হওয়ার পর গত সপ্তাহে হাসপাতালে ভর্তি হন প্রণব মুখার্জি মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাকে রাখা হয় লাইফ সাপোর্টে ডেমোক্রেটিক পার্টি কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জো বাইডেন আগামী নভেম্বরে নির্বাচনেই তিনি হবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্তটা আগে হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় কনভেনশনে নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মঙ্গলবার রাতে জো বাইডেনকে সমর্থন দিয়েছেন সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও বিল ক্লিনটন একই সাথে রিপাবলিকান সমর্থক সাবেক পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েলকেও তার সমর্থন জানিয়েছে করোনার কারণে প্রথমবারের মতো ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় কনভেনশন 
করেছেন হয় পুরোপুরি ভার্চুয়াল জো বাইডেন এবং তার স্ত্রী এবং অন্য ডেমোক্র্যাট নেতারা অনলাইনে তাদের মতামত তুলে ধরেন আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আগামীকাল ভাষণ দেবেন জো বাইডেন এর আগে বারাক ওবামার সময় দুই মেয়াদে টানা আট বছর ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগ বাণিজ্য সংবাদ করোনা পরবর্তী সময় যুক্ত রাজ্যের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা নিয়ে অনলাইন আলোচনায় তিনি এ মন্তব্য করেন যুক্তরাজ্যে শুধু গার্মেন্টস পণ্য নয় তথ্য প্রযুক্তি ঔষধ সহ সম্ভাবনাময় পণ্য রপ্তানিতে আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আগামী তিন সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করা হবে বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাফুফের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবাউদ্দিন তিনি বলেন যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের পনেরো দিন আগে ভোটের সময় প্রমাণ সহকারে কারো বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ দিলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি এর আগে নির্বাচন আয়োজনে দুপুরে বাফুফের সাথে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা যদি কেউ প্রমাণ নিয়ে আমাদের সামনে কেউ আসতে পারে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে কিন্তু যিনি নালিশ করবেন তাকে দেখতে হবে যে তার নালিশের ভ্যালিডিটি কতটুকু তার প্রমাণ কতটুকু সরকারি যারা এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখেন নজরদারি যারা করেন তাদেরকে আমরা অ্যাডভান্স জানিয়ে রাখব যে ইলেকশনে এরকম অবৈধ অভিযোগ লেনদেনের অভিযোগ উঠে এটার উপর আপনারা নজরদারি রাখবেন কিছু পেলে আমাদেরকে জানাবেন লিপজিকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই লিসবনে ম্যাচের সাত মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় পিএসজি তবে তা কাজে লাগাতে পারেননি নেইমার এরপর তেরো মিনিটে ফরাসি ক্লাবকে লিড পাইয়ে দেন মার্কুইন হাউস পাল্টা আক্রমণে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে টটেন হাম আর অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে সেমিতে ওঠা জার্মান দলটি যদিও তাদের সব আক্রমণে বিফলে যায় উল্টো বিয়াল্লিশ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্জেন্টাইন তারকা নতুন কোচ রোনাল্ড কোমানের সাথে দুই বছরের চুক্তি করেছে বার্সেলোনা আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বার্সা কর্তৃপক্ষ সাতান্ন বছর বয়সী এই ডাচ কোচ দু সালে তিরিশ জুন পর্যন্ত বার্সেলোনার কোচের দায়িত্ব পালন করবেন কিকে সেটিয়েনকে ছাটায় দুদিন পর নেদারল্যান্ডসের হয়ে ইউরো জয়ে কোচ কোম্যানের কোচ হিসেবে নিয়োগ দিল বার্সা খেলোয়াড় হিসেবে বার্সেলোনার জার্সিতে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত চারবার স্প্যানিশ লালিগা ও এবার একবার ইউরোপিয়ান কাপ জেতেন রোনাল্ড কোমান যুব ক্রিকেটারদের করোনা পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপে পজিটিভ হয়েছেন একজন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব উনিশ দলের ক্যাম্পকে সামনে রেখে চলছে ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের করোনা পরীক্ষা প্রথম দিন সাতাশ জনের একজনেরও করোনা ধরা পড়েনি তবে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ হয়েছেন বরিশাল থেকে আসা ব্যাটিং অলরাউন্ডার ইফতেখার হোসেন এই দফায় পনেরো জনের করোনা পরীক্ষা করা হয় বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আবু ইমাম মোহাম্মদ কাইসার জানান ইফতেখারকে এই মুহূর্তে বিসিবি একাডেমি ভবনে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে তাকে কোয়ারেন্টিন চলবে সাত দিন এ সময় তিনি বিসিবির মেডিকেল দলের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের বল বয়দের করোনাকালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন ক্রিয়া সাংবাদিকরা তিরিশ জন বল বয়ের হাতে এই সহায়তা তুলে দেন মূলত ফুটবলের খবর সংগ্রহে থাকা বিভিন্ন টেলিভিশন অনলাইন এবং পত্রিকার সাংবাদিকরা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনের সামনে সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ জাতীয় দলের খেলোয়াড় মামুনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ভারতের উৎপাদিত করোনা ভ্যাকসিন পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বাংলাদেশ জানালেন হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা দেশে করোনা ভাইরাস আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত দুই জন কমল করোনার নমুনা পরীক্ষার ফি সরকারি বুথে একশো টাকায় পরীক্ষা
তৃতীয় দফায় রিজেন্টে শাহেদকে দুদকে জিজ্ঞাসাবাদ অস্ত্র আইনের মামলায় চার্জশিট গ্রহণ এবং অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে সিনহা হত্যার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে বলছে র্যাব পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ